久闻龙泉门大名，今日想和贵门中高手切磋武艺，若打赢小女子，小女子便拜师学艺。<笑>你到底是来拜神，还是来拆庙啊？小女子诚心学艺。老二，师傅，你上。是师傅。安姑娘，下盘好，身段好，武功好，这三毫顶一毫。我见有脸啊，不如虎掌门，嗯，嗯，好说好说。这位姑娘，大老远的过来找我，有什么事儿啊？比武学艺。哎呀，哎，这拜师学艺呀、啊，他得教树修啊。树修你懂吗？学费。这规矩啊，不是我定的啊，那是孔老夫子定的。你这两手空空的。你说我怎么教你本事啊？啊？那请问胡掌门，您所说的学费是多少钱啊？啊，不多，这方圆百里你打听打听，我这最便宜了，五两银子足以。好，没问题，只要您打赢我，别说五两，十两、二十两我都给你。哎呀，痛快！我我就喜欢跟你这痛快人打交道啊！哎哎，交银子去吧，去柜上交银子啊！我马上就教你真本事。胡掌门，您没听明白我什么意思吧？嗯、啊，没没没，没听清楚吗？我说您要打赢我，我才拜师学艺。打打打打打赢你，给，哦，我打不赢你的话，这还得给你银子。那倒不用，如果您打不赢我，我拔腿就走。你等会儿啊，让我想想。啊，这这这，哦，也就是说，我打赢你。哎，完事儿你给我银子，我要打不赢你，我就真的再不用给你银子了，是吧？你耳朵有毛病啊？嗯，没没没毛病，这么好的便宜事儿，我当然得干了。那他打呗，行行行，打多少回都行啊！这是，哎呀，我们这名门正派还怕你一介女流？哎哎哎哎承让！哎哎哎哎哎哎哎！女侠！哎哎，女侠！哎哎呦，师傅师傅，师傅你没事吧？哎呦，你没事吧？你们两个饭桶管我干什么呀？你赶紧给那女侠拿二十两银子，让她千万别把这事儿给我刷出去！快去快去呀、啊！哎呦，哎呦，哎！什么？你说货不见了？是，大人。知不知道货到底去哪儿了？不知道，大人。那赵钱呢？他总不会不知道这批货的下落。都什么时候了，还给我捅这么大娄子？你现在即刻去找赵贤给我问清楚，看他到底知不知道这批货的下落。是，大人，小子立刻去办。
顾大哥，你终于来了。这次的货抵达的时间都已经到了，为什么还没有见到货？什么？赵老板也没有见到货？没有见着啊！我还想去找那大人呢。赵老板，其实货已经上岸，可是就是不知道这批货到底到哪儿去了。货已经上岸，那去卸货的人是谁？那大人平时不上码头，不可能知道这事，反而要请问赵老板。码头上最近是不是发生了什么大事？要说大事，那倒是没有，只是阳城四怪被赶出了码头，带走了不少的苦力，而汇丰堂的人手目前又不够。眼看这货就要到码头了，我还正在为这人手的事发愁呢。哎哎哎，我昨儿学了两招，你看，哎。哎，就你，怎么样？老师卖价值对吗？啊，是的。我再给你打两。哎，快点，快点，快点，快点啊！开始，开始啊！快点走吧，快点。快快快快，快！既然铁桥三的武功这么厉害，那我就学铁桥三的武功，打败铁桥三。大人，赵钱根本就不知道货的去向，以为货还没到。赵钱在瞎忙活什么？收货的时间没见到货，难道他就不起疑心吗？赵老板确实有所怀疑，他还说想要问问大人，这批货是不是因为时间而延误了？可他正忙着找码头苦力一事，就把这事耽搁了。码头最近出了什么事吗？说是阳城四怪被逐出了码头。那现在码头谁的势力最大？四怪已被赶走，眼下只有汇丰堂独大了。哼，我估计这件事情和孙腾蛟脱不了干系。也许他已经买通汇丰堂了。你即刻去码头查查王彪。看看他在暗中搞什么名堂。是，大人。看来这个孙腾蛟还真是紧咬生意不放啊。大人，克里顿大班来信了。这下可好，克利顿已经约我见面了。那大人，您是去还是不去？金主都已经开口了，你说我能不去吗？那要是克利顿大班问起，您如何回应？哎，错，嘿，他，哎，嘿。铁师傅，错，大师傅好了，大师傅好了，着什么？你一天到晚是不是臭豆腐吃多了，嘴臭？没有好消息啊？俺姑娘又来了，又怎样？他打你了？没有，他还跟我行礼，还叫我管家，跟你行礼了，还叫你管家，你没发烧吧？所以说大师傅好了吗？他还说什么了？他说让我通报铁大爷，铁桥三，我要拜你为师。哎哎哎！你看你看，安姑娘，你刚才说什么？我说，我要找你拜师学艺。啊！安姑娘，来者都是客啊，里边请。安青鸾，诚心向铁师傅学艺。恳请收录，安姑娘，你这是干什么？你若不收我为徒，我就不起来。你别再开玩笑了，行吗？安姑娘，你玩什么不好？别玩拜师学艺。安青鸾，诚心向铁师傅拜师学艺，恳请收录。安姑娘，我之前还是你的手下败将。
，安青鸾诚心向铁师傅拜师学艺，恳请收录。那你告诉我，你为什么要拜师傅？报杀父之仇。难道你知道凶手是谁？我早就知道是谁了啊！谁？原名梁坤，现在叫铁桥三。啊！安姑娘，你的意思是跟我师父学武，然后再把我师父杀了，为你的父亲报仇？我没听错吧？没错。你是不是发烧了？看的样子也没像发烧啊，怎么能说胡话呢？安姑娘，我再说一遍，安堂主之死另有原因。如果你一心觉得我就是凶手的话，你想找我报仇，我铁桥三随时奉陪。但是，讲究习武的话，我讲实话，你们安家的拳法，独步岭南武林，我觉着跟我学武。没有这个必要吧？安青鸾恳请铁师傅收我为徒，拜师学艺，恳请收录。安姑娘，你请起。如果安姑娘执意要跪的话，在下也没有办法。告辞。哎哎哎，喂，师傅。师傅，哎，你你你，哎，安姑娘，哎呦，安姑娘，你到底是什么意思啊？你告诉我呀，我绝对不会告诉师傅的。安姑娘，你别在这跪着了，你看这天色也不早了，要不就回去吧。再说了也不好看呢。你要是真心跟我师傅学武，我跟师傅商量一下，回来我就告诉你啊。哦，我明白了，你在跟我开玩笑，是因为我在汇丰堂也来过一出比武招师，对吧？今天你也在我们宝芝林来一出，是吧？报复我、啊哎哎嗯？安姑娘，你知道我林福成是什么样的人？我是只怕英雄不怕无赖，你在这跪着有什么劲呢？是不是？哎，你好了，你就候着吧你，你走走走走走走走走，快、哎、快，拉我干什么呀你？启禀纳大人，孙老板找您，请。哎呀，那，哟，纳大人今天穿上官衣了，<笑>那我得给您这样请安了。哪里哪里，<笑>孙老板，哎哎，快请坐。哎呦，纳大人先请。<笑>孙老板，这么着急的叫你跑了一趟，是迫不得已，有要事相告啊。哎呀，呃，我跟纳大人啊合作多年，彼此在很多的事情上那是心照不宣。您纳大人肯定是有要事相告。<笑>你先退下。这，孙老板，既然咱们两个的话都说到这个份上了，我也就不必客气了。科律顿大班为了这批货都急到火烧眉毛了。那某希望你能高抬贵手，把不属于你的这批货赶紧交出来。那大人啊，我不瞒您说，这货是怎么到的我的库房，我真是一点都不知道啊，也不知道是谁丧尽天良了，竟然把这违禁品放到我的库房里。这些日子呀。我就开始犯嘀咕了，到底是有些人想故意栽赃陷害，还是有些人想让我发财？是哪个自作主张把这批货放到了你的仓库？这个你都不需要管，我自然会查个明白。你只需要把这批货交出来就行。我不需要管，纳大人
，我真不想管他。可是不属于我的货放到了我的库房里，那大人，您是知道的，这都是违禁品。要是被查出来，那可是要掉脑袋的。担惊受怕、提心吊胆就不说了。可是，这保管费总得收吧？哦，该不是那大人想替人家慷慨解囊？哎呦，我看还是算了。我呀，还是去找克律顿大班要这笔银子吧。慢。说来说去，我听明白了，您也是想分一杯羹吧？<笑>那大人，您真会说笑。我孙某可不是贪财之人呐，只要拿回属于我的那份也就行了。您是知道的，上回啊，为了出狱，啊，我赔给克律顿的那笔银子，可不是个小数。孙老板，你就不怕我即刻派都飞到你的仓库去抄货，到时候弄得大家玉石俱焚吗？哎，我倒无所谓了，大不了搭上那批瓷器。大大人，其实啊，我是在替您考虑啊。您想啊，要是这批货没了，您跟柯律顿。怎么解释啊？恐怕这批货不是用钱能白的平的这安庆兰为了杀师傅，出招够狠的呀！啊，上次趁我们兄弟不在就来闹事儿，幸亏小兰挡了一阵。这次倒好，来这么一出。哎呀，师傅，你说怎么办吧？照我看，这事儿考虑都不用考虑，说什么也不能答应他。哦，天底下哪有这种事儿啊？跟师傅学武功，等把武功学到手，再把师傅给杀了，拿我们当什么了？当傻子呀！是呀、啊，师傅，这事儿已经明了了呀。他是明着办你为师，暗地里就是想杀你。这这这太缺德了！这个，我我我我我，我觉得他拜您为师，不仅是想杀你这么简单，还有另外一个目的。哎，你说说，说说是听听。当然，他是想当天下第一了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，你们听我说，他跟师傅学拳。为了就是弥补他披挂掌的不足，这个时候他学好了，就可以再创一门新的功夫，顺便把师傅杀了。这样不仅可以帮他父亲安抱夺回岭南第一大侠的美名，自己更可以成为真正的天下第一。哎呀，真厉害！哎呀，大师兄啊，大师兄啊，大师兄，你和安姑娘太配了。当时你来跟师傅学武功的时候。不是也想把武功学到手，然后再把师傅给打败吗？你们俩真是天造的一对儿，地设的一双。梁展臣，你闭嘴！我什么时候想过拜师傅为师，然后杀了师傅的？你你你就不说，你没说我什么时候说过？哎呀，行了，你俩闹不闹？张道友，我看这个安姑娘，应该是另有目的。你们想啊，没准儿她是和官府串通好了，到时候来个里应外合，直接让杜捕头把三哥缉拿归案。刚好就替安堂主报了仇，要不然就凭他，跟三哥学两年功夫就想把三哥打败，美的他。哎，小兰说的有道理，师傅，你怎么看？且不说安姑娘的用意，不管怎么说，惠福堂也是广州的第一大武馆，于情于理，我都不能收他。师傅，要不这样，我这就出去告诉安姑娘，就说。我们大家商量过了，我们一致同意，不收他为徒，就让他哪凉快哪儿待着去吧。哎哎，我劝你算了吧。为什么呀？这个安姑娘，跟你林公子还真的挺像的，人越多她越来犟。我看咱不如就让她跪着吧，等她跪累了跪烦了
，归他的自己都觉得没意思了，自想就走。我说师傅，可是安姑娘跪在外面，可都是为了你呀、啊，让她这么跪着，你放心吗？阿成，啊，不如这样吧，你去趟汇丰堂。汇丰堂，把王堂主请来，让安姑娘回去吧。好，哎，师傅这个点子好，我现在就去汇丰堂跑一趟。等我，好。马屁听，去，你才马屁听呢。科律顿大班，这笔钱不付，恐怕是不行了。孙老板已经把这批货转移到其他地方，不付钱，他是绝对不会把这批货交出来的。我不管这批货是怎么到了姓孙的手上，那是你们的问题。反正这笔钱我是不会出的。哎，打扮，打扮，打扮，打扮。哎，打扮，您别着急，眼下这个事情必须要从长计议。这还有什么好计议的？这本来就是姓孙的设的局。他对我怀恨在心，想让我把上回的钱偷出来。嘿，他还以为我不知道啊！难怪把我警告你。如果这件事情你摆不平的话，我们之间的合作就到此结束了。Get me over！ 哎，打扮，打扮，打扮。克律顿大班，克律顿大班，呃呃，你慢走。哎呀，都看什么看？该唱歌的唱歌，该喝酒的喝酒。再看，通通把你们押回衙门去！哎，好了好了好了，都该干什么干什么啊！来，接着唱，接着唱！哎呀，走啊，该上茶的上茶呀，哎、快着点儿、啊。一起不能。哎呀，师妹，起来，起来，师妹，师妹，你何苦啊？为父报仇，在所不惜。咱回汇丰堂练个三五年，不怕打不过他铁桥三。我不，我就是要用铁桥三的武功打败铁桥三，让他给我爹陪葬。给师傅报仇，我也有责任。可作为大师兄，我怎么忍心让你跪在宝芝林的门口受他们的侮辱啊？这是我自己的决定，与师兄无关。怎么会与我无关？师傅待我如亲生儿子。我视你为亲生妹妹，现在只剩下咱们两个相依为命，我们应该团结一点，不要让他们瞧不起呀！哟，你看看这个，这话我爹这辈子，不是我最疼的就是我，为了我，他不惜给晚辈下战书，如今他命丧铁桥三的棍下。如果我还置之不理的话，我爹的命不是白白牺牲了吗？如果我不为我爹报仇，如何对得起我的列祖列宗？师妹，师傅低下有知，也不忍心看你这么糟践自己啊，师兄。汇丰堂是我爹一手开创出来的天下，我不为我爹报仇，就是愧对汇丰堂，愧对我们安氏一族，复仇不报，我安青鸾誓不回汇丰堂。从今以后，汇丰堂的事。就交给师兄你了，希望你不要辜负爹对你的期许。那个，先坐下一起吃吧。有什么话你就直说，别吞吞吐吐、扭扭捏捏的，一点男人样都没有。哎，今天晚上那个那大人和克律顿大班，他们到底在吵些什么呀
，我从来没见过他们俩如此大火气的。这老祖宗说：“合久必分，分久必合，是有他的道理。”我好像听到他们说“货啊货啊”什么东西的，还不是英国人那批货让人给偷天换日了呗？谁那么大胆子，英国人的货都敢偷啊？不是偷。是换，估计啊、哦、是赵老板害怕了，所以把货藏到了姓孙的仓库里。所以你是说那些货是赵钱赵老板的？嗯，应该是吧。哎，那那些货到底是什么东西啊？你，你不会真的不知道吧？嗯。鸦片，鸦片不是违禁的吗？这禁得了吗？越禁越贵，越禁越多，所以这杀头的生意，有的是人做。所以你的意思是说，赵钱在走私鸦片？这姓孙的和姓赵的，本来就是为纳大人做事的，在十三行的会馆里。已经是人尽皆知的事情，所以如果这姓赵的走私鸦片，我是一点都不会感到意外。哎，这上一次，赵老板和汇丰堂的人来，好像也提过这档子事儿，不过是不是同一批货，就不得而知了。哎，那那大人和克律顿大班呢？这两个人啊。也是狼狈为奸，估计啊，是上一次孙腾蛟栽到了那大人手中，所以心中不平，故意设局，想让那大人把之前吃下去的，通通的给吐出来。好复杂、啊，不复杂？怎么会不复杂？我都搞不清楚。这有什么好复杂的？说到底。不就是一个摊子吗？怎么样，师傅，这回王堂主也没能把安青鸾请走，我估摸着，安青鸾这回真的是王八吃秤砣，铁了心了。这安青鸾本来性子就烈，未达目的不择手段。嗯，哎呀，他要是诚心想拜师傅为师啊，我觉得师傅，你一辈子不收他，他就一辈子不起来。嗯，是师傅，我刚才在门口啊听了一会儿。安姑娘还挺可怜的，嗯，难道你真让她长跪不起啊？是啊，师傅收徒弟是吧？多一个不多，少一个不少。那行啊，那就把他收了吧，正好我们师兄弟缺个师妹呢，好好疼惜疼惜。我不是这个意思，我的意思是说，是吧？他要想拜师傅，得先跟我们几个打上一大仗啊！要是打赢了呢，师傅就收他。要是他打输了，哎，让他滚蛋！不是打过了吗？我是说一起上，你有意思吗？一起上哎！哎，你们先回去吧，让我一个人静静。三哥，你难不成真动了收安姑娘为徒的念头？我只是担心，担心三哥和安姑娘的友情、杀父之仇，又要牵扯上师徒之情，这情况就更复杂了。有道理啊。要我说，咱们就是谈到明天天亮，也没什么结果。要不然，让师傅自己想想。哦，走吧。哎呀，师傅，那我们就先回去了。考对考对啊。三哥，那你早点休息。啊。嗯。走吧，走吧，走吧。
，算你运气好。哦，要不是我，你又被打得满地找牙了。青鸾，诚心向铁师傅学艺，恳请收录。姑娘，吃饭吧。啊，谢谢伯母。嗯，伯母真的很好吃。你喜欢就多吃一点吧。嗯，我从小母亲就去世了。所以啊，是伯母做的饭，闻起来特别的香，特别好吃。这姑娘这么可怜呢、啊？啊，多吃一点啊。嗯。安青鸾，恳请铁师傅收我为徒，拜师学艺，恳请收录。素未谋面的梁伯伯，还有只有一面之缘的梁婶婶，你们的儿子梁坤已经彻底学乖了。现在他成日练武，特别努力。在这儿有觉一师傅督促他，而且还有我照顾他的吃喝拉撒睡，所以你们的在天之灵也可以安息了。现在你们只需要保佑他。能够早日学成下山，替你们报仇，就好了。起来吧。安青鸾诚心向铁师傅拜师学艺，恳请收录师傅，早啊！哦，小乐姑娘早，林公子更早。哎，少爷，开不开门呢？安姑娘走了吗？还跪着呢，跟石头没两样。哎，师傅，开不开门？宝芝林平日里开不开门，不是你说了算吗？我、哦，哎，啊。二姑娘，开门吧。我啊，这更不关我的事了。我做饭去。哎哎哎！哎，少爷、啊，要不咱们今天不开门了吧？开门！我宝芝林从来都没有不开门的一天。去吧。哦。哎，阿水啊，你让厨房去做一些热的饭菜，给安姑娘端过去。哎，去吧。哦，知道了。贵了多久了呀？哎，这不是汇丰堂的安大小姐吗？啊，跪在这儿干啥呢？哎，你哎，你昨晚干啥去了？这安姑娘在这跪了一夜了，全广州城的人都知道了。哎，昨天晚上喝多了。哎，这唱的哪一出啊？哎，跟铁桥三拜师学艺呗。你看，那铁桥三没答应，这他明着说了，呃，说什么？跟铁桥三学武功，然后杀了铁桥三，给他父亲报仇啊！如果是你，你能答应吗？那倒不一定。嘿，啥叫不一定啊？哎，你想，铁桥三不是傻子吗？对不对？他躲得了初一，躲不了十五啊！我看啊，早晚得死在他的手里。嘿嘿，我跟你说啊，你看这安大小姐长得多好看的。是是是，俗话说得好啊，牡丹花下死，做鬼也风流。我看这铁桥三呐，一定扛不住，一定会收他为徒的。你想想，两个人一个青春，一个年少
、干柴、烈火，这天天一起切磋武功。<笑>我们就等着看好戏吧！哎呦，你这人呢！兄，你看，我现在的拳打得怎么样？好，好，师傅说话呀！哎，啊，你再去劝劝安姑娘吗？啊，让她赶快回去吧。师傅，你怎么每次都是我呀、啊？哎，嘿，哎，为什么不是你啊？啊，饭你都送去了，赶紧去。哎，师傅，要不你让兰二姑娘去吧？女人跟女人沟通，安姑娘的耳根子会软些。我不去。嗯，我不想再找安姑娘骂我。嗯嗯、哎，大师兄，要不这么着吧，你干脆把安姑娘娶回来得了。<笑>我，我不敢。阿成，还是你去吧，再好好跟他说一说。哎，别再嬉皮笑脸的，啊！行，师傅，我就不信凭我林福成的三寸不烂之舌，死蛤蟆都能说出尿两会说不的安全卵。等我。哎呀，安姑娘，我真的是服你了。其实我也在忏悔，我在想，为什么我当时招式迎亲的时候没有像你这么诚心？我在想，为什么我还要阿水给我搭了个凉棚？可是我现在想想，已经晚了。安姑娘，你闹也闹够了，玩也玩够了，你就回去吧，否则。再这么待下去的话，你真的会变成化石的，化石就是死了。安姑娘，你知道师傅为什么叫铁桥三吗？就是因为他铁面无情，铁齿钢牙，铁石心肠。铁桥三，你就是把铁杵磨成针也是没有用的。我明白了，安姑娘。你这么死气白咧的在这里跪着，想拜我师傅为师，你心里是不是还有我师傅，对不对？可是我师傅已经有江姑娘了，他还说了，不管追到天涯海角，就算花上自己大半辈子的时间，也要把江姑娘给找回来。所以，林福成，啊，你与其在这里跟我废话，你不如去劝劝你师傅，你差不多就行了。哎，师傅，我认了。拜师学艺，这个茶是一定要喝的，要不然就没有规矩了。哎，好，弟子请起吧。哎，等一下，等一下，师傅，他还不能起来，你得训完话之后他才能起来，这也是一个规矩，很重要的。今日你入本门，就得遵守本门的规矩，戒奸戒赌，戒滥杀，戒不忠不孝，不仁不义。借残害同门，欺凌弱小。弟子安青鸾谨记。本来还有一条规矩，借欺师灭祖，不过这条你不必遵守。你想什么时候报仇，随时来找我。其他人，不准阻拦。弟子安青鸾谨记。你们都听见了吧？嗯，听见了，听见了，嗯。阿姑娘，你也累了，赶快去休息吧。明天我们再切磋武艺。小兰，带阿姑娘去休息。安姑娘，请。哎，等一下，姐，等一下，姐
。啊，师傅，我忘了一条，拜完师傅呢，师傅得先起来，徒弟才能起来，这也是一个规矩。哎，这就完成了。好好好好，哎，起吧起吧。哎，师傅，我跟你讲一下，我以前拜过很多师傅的，学了很多规矩。哎哎哎，听见了吗？啊，师傅让他不必遵守，不准欺师灭祖这一条，他说弟子谨记呀。你傻呀？他本来就是来欺师灭祖的。哎，大家都小心点啊！他要欺师还好说，真要灭祖了，那就完了。嗯，站起来，还做什么做？这件事你做的吗？起来。纳大人，王堂主来了。纳大人，不知您找在下有何事啊？哼，王兄弟啊，不，王堂主，想不到安堂主刚刚入土，汇丰堂的大弟子就立刻成了新任的堂主啊！哈哈哈哈我听说王堂主刚刚接任汇丰堂。就好大喜功，急着扩张码头的势力。呃，汇丰堂接管码头，为行商护标已久，一切按规矩办事啊。那大人，何出此言呢？你找上庞会长，铲除了阳城四怪，又笼络码头重苦力，这不是正积极展现了你扩张的决心吗？那大人。这阳城四怪遭人非议已久，推出码头那是众望所归。底下的苦力为了挣钱，投靠在汇丰堂的名下，这也是顺理成章啊。所以啊，十三行码头现在就成了你汇丰堂的天下了。那大人，在下还是没明白您什么意思呀？你们汇丰堂仗着坐拥码头的权利，扰乱了行商之间的卸货规矩。王彪。该当何罪？那大人，你可别乱扣我帽子呀！咱哪里破坏了卸货的规矩啊？你把姜氏逃房的货送到孙氏逃房，你可知道克律顿那般知道了这件事情有多震怒？他已经放话出来，要我把你押上公堂去会审。那大人，小的也就是拿钱替人办事罢了，东家要把货送到哪儿，咱能不照办吗？你既然都不知道谁在背后陷害你，你不如做个冤大头，把银两赔给孙老板，让孙老板赶紧把这批货还给克律顿大班就是了。您这不是开玩笑吗？<笑>王堂主，我跟你说句心里话，今天让你过来一趟，就是想跟你私下了结了这件事儿。我见你刚刚坐上汇丰堂的新堂主。实在不忍心让你留下什么恶名，所以希望你能花钱了事。我这可都是为了你好啊！啊宋科，哎，王堂主，请吧。有人出来了，官府抢钱，比强盗还狠。我王彪算是认栽了。哼！看样子王彪跟纳大人之间有事不单纯。看王彪的表情，肯定是让纳大人占了他的便宜。不是，老大。这王彪他管的是码头，你说跟纳大人有什么直接的关系？所以说我们才要查嘛。哦，不是，老大，你说那为什么鸦片会跑到孙氏逃房的仓库里去啊？你用脑子想想，现在谁在码头的势力最大？哦，汇丰堂。所以说，王彪要想把鸦片放到谁的仓库，那是易如反掌。嗯，哎。你有没有查到孙腾蛟把货转移到哪儿了？哦，查到了，查到了。好，我们走。哎，走
，你在干嘛？你别误会啊，我什么都没干，是天冷了，三哥让我给你送床被子。我又没想怎样，哼，还是先解释清楚比较好，省得有些人这脾气一上来，不分青红皂白，先把别人打一顿。抱歉，那天是我气昏头了。安姑娘，既然我们现在同住一个屋，有些话还是先说清楚比较好。你我之间是井水不犯河水。再说了，要不是三哥安排，你以为我愿意跟你一块住？嗯，你大可以转告铁桥森，让他可以不必如此大费周章，给我一床被子，我打地铺就行了。你少来这套了，你明知道三哥不会舍得的，现在这么冷，他才不会让你住外面呢。你不要误会了，我和铁桥三现在只有杀父仇人的恩怨关系，没有其他关系。况且，我知道他心里只有江灵儿。喂，这么晚了，你上哪儿啊？东西果然在这里。哦，老大，我们赶紧回去叫人，带人过来抄货吧。不用了，抓住了也没用。不是，为为什么呀？刚刚王彪从那等人府里出来，就说明了一切。这整件事果然是那贵宝一帮人搞出来的结果。我们再怎么做，也没办法阻止他们官商勾结的行为。不是，可可老大。我们收到的命令不就是要查鸦片吗？左手抓，右手放。我们是被那鬼宝当猴子耍了，难道你还看不出来吗？哼！嗯，不许打后脑，不许踢裆。开始。中华武术中华宝石林，大家好，欢迎来到宝石林武林大会比赛现场。凡是参加本次比赛的选手，都将获得由宝石林特别提供的驱风通络酒、养生冲刺酒和养元益肾酒。获得本次比赛金名的，将获得由宝石林为您特别提供的驱风除湿酒一坛。本次比赛，请来武术大家铁匠刘刘师傅。刘师傅你好，好，大家好，武林大会现在开始。哎，为什么不还手啊？他没攻击我呀、啊。你为什么不攻击他？我认真了。武林大会现在开始。赵老板，你怎么让顾英传话给那大人，说你根本不知道这批货的存在呢？我说的很清楚，我当时不知道这批货的存在，也不知道这批货什么时候进的仓库，什么时候出的仓库。可当时您让我把这货放在孙老板的仓库里，现在孙老板知道这件事了，不肯把货还回来，结果那的人出面逼我来还钱。那你现在的意思是，想让我跟你一起出钱，让孙老板把货还回来是吗？没错，最好您跟我到那的人那儿去一趟，把话说清楚。王彪。我当时跟你说过，我不知道这批货的存在。找钱！你跟我耍赖，你在这跟我耍赖，你信不信我？有话好好说，想跟我动手，你便自有用力。豁出这条命，也要跟你讨个公道。公道？当然要。我还想问问你呢，为什么没有在孙成交发现之前，把我的货给我还回来？你现在是想把错案在我身上了？那我就跟你好好说一说。
，我给你把钱，我也付了，于情于理，我都不欠你的。为什么没有在孙腾蛟发泄之前把我的货给我还回来？这是你的问题，王彪。现在出了事情，你跑到我这里来撒野。你也不看看你是个什么东西！赵天，这，这，这，这，这，这，这，这没想到你还有两下子，王兄弟，以后你若是还想做生意的话，我们照旧。但是孙腾蛟这次，我赵先是无能为力了这就是虎鹤双行的基本拳法，重在培元固本，增强内力。你跟着口诀练就可以了。林福成他们都已经练习过了。弟子知道了。此外，师傅还传了我一套空无心法，这套心法无所不包容，无所不可化用。你要传我这套心法？当然要传。你和林福成、杨成、四怪他们都要传。弟子愿闻其详。昨晚我想了一宿，安家的拳法独步武林，安堂主的武功也不在我之下，只是他年纪大了，气力上吃亏，要不然我也不是他的对手。你知道就好。安姑娘，你向我学武是想要战胜我，可你有没有想过要摒弃原来的掌法？重新学习我的拳法，是一件耗时又耗力的事情。难不难？得我练了才知道。其实想战胜我，还有别的渠道。什么渠道？求人不如求己。你安家的功夫，不在我的拳法之下。师傅，你什么意思啊？我拜你为师，你不教我你的拳法，反倒让我学会披挂掌。我是想，你以空无心法习练披挂掌，假以时日，你一定会上一个台阶。我一定会认真习练。嘿，这。孙老板，什么风把您给吹来了？王堂主，怎么样？你跟赵老板谈的还算顺利吧？您是来看我笑话的吧？哎，这话说的，话快说，没有就请离开。王老弟啊，我还知道。你去见了那大人，孙老板，我王彪是个粗人，有话就直说吧，别拐弯抹角的。好，我就喜欢你这种直来直去的个性。那好，我就直说了。王堂主，这样，那批货的赔偿金呢，我就不让你出了，而且我也会将货还给柯绿墩。孙老板，我不太明白啊。这有什么不明白的呀？要是我没有记错的话，当初我请你帮忙找那两个高手对付铁桥三，我想他们也应该快到广州了吧？我被你们搞得根本没有时间来想这种事情。哎，要想的，这个是要想的啊！这可是
，你为你师父报仇，在广州扬名立万的最好时机呀、啊！啊，那笔赔偿金呢，我就不要了，直接转投到这两个高手身上。你也知道，他们到广州的酬劳，咱先不提，啊，这吃吃喝喝的费用，也是要不少银子的。王堂主，你是不想接受我的好意了？有好事情谁会往外推啊？可我担心那大人他……好，日后若是那大人问起来，还望老弟你……我肯定不会说出去的。好，那咱们就一言为定。<笑>孙某在这儿，拜托。纪委，有什么话就直说吧，不需要这个样子啊。你说，嗯，你说，你说，我说就我说。师傅，你是不是真的要叫安姑娘武功啊？当然要叫。师傅，你是不是打算要教安姑娘真功夫？我教过你们假功夫吗？没有。那我教你的是真功夫还是假功夫，你知道吗？哎，我拜了那么多的师傅，真功夫假功夫还分不清楚的话，师傅，我是不是真的很傻？所以你觉得安姑娘比你更傻是吧？我说什么来着？都是他妈出的馊主意，说不让师傅教安姑娘真功夫。你看，别的能做假，功夫能做假吗？哎，呃，那个，不是这个意思，师傅，以您的德德高望重的地位。教假的肯定不合适，就是咱们不玩假的，可你得留点关键的，不教他。这猫给老虎当师傅的时候啊，上树的招就不教，保命呢、哎。对对对、哎，既然我现在已经答应了安姑娘，教她武功，我一定会尽全力的。我不但要教她武功，还要根据她以前的掌法，还有她的特点，编一套新的拳法给她。师傅。可是安姑娘拜你为师，并不是真心的。你们当初拜我为师，是真心的吗？嗯啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。既然他拜我为师了，那我怎么对你们，就应该怎么对他。大家都是一样的。话这么说没错啊。我承认当初拜您为师，是存了私心。嗯，我们就是想利用您对付安豹和王彪他们。但是我们没有存要学会功夫杀师傅您的心呢。哎，对对对对对对。现在我们兄弟几个觉得师傅您不但武功高强，而且为人仗义、光明磊落、勇于担当。嗯嗯,嗯我们是打心底都认你这个师傅。嗯。之所以让你留一手，是为了师傅您着想啊。师傅，师傅，有一点你可以放心，就算有一天我的功夫真的超过您了，那你也不会被我赶出宝芝林，就在我宝芝林乖乖养老得了。怎么说话呢？好话。大家今晚都敞开心扉的说话，我真的很开心。虽然名义上我们是师徒关系，但大家都知道，我们是兄弟感情。作为兄弟，我觉得大家都应该肝胆相照。既然我答应了安姑娘了，我就一定会教她武功，也不会藏什么私招。至于以后，她能不能打得过我，或者把我给杀了，给她爹报仇，这些我都管不了。其实。跟安豹的过节，都是我们自己兄弟引起的。哦，哎，陈哥，这话也不能这么说。这麻烦，该来的还是会来的，也不是我们惹不惹的问题。啊，行了，师傅，咱们今天就这样吧，差不多就行了，好吧？师傅，你也早点歇息吧，咱们就这。哎，早点歇息啊！哎，走走走，哎，师傅，好好好，早点歇息啊！哎，走走走。你早点歇息啊
你来的正好，你不是说我们安家的披挂长有他的独到之处吗？打好他更有赢你的胜算。那好，现在我演示一遍给你看，这，请您指点一下。却是一套攻守兼备、虚实结合的掌法，只是掌法太过于繁琐，力分则弱。啊，再来吧。发现师傅对安师妹挺用心的哈、啊，跟你有关系啊？哎哎，你怎么这么晚了还不睡啊？屋里热，睡不着。啊、嗯，我也热，睡不着，太热了。你有空吗？嗯。今天月亮挺好的。嗯。你陪我走走吧。兰儿姑娘，既然开口了，恭敬不如从命。哎，嘿，停！这个地方还是有些繁琐，看着。
铁桥三说他那一棍没有落在我爹的身上哎呦我的傻师妹你怎么还听他的话音巧语你现在这样说让我们会翁堂的弟子情何以堪全广州现在都知道铁桥三杀了师傅眼下铁桥三就是我们的
，我说啊，睡觉去。喂，喂喂喂，不来，兰儿姑娘，我是真心想跟你看月亮。戴小兰，哎呦，嘿，机会来了，哎，里边请，里边请，青主先生。乔先生，二位远道前来相助，真是非常感谢呀、啊。青冢龙一先生是日本国的第一高手，尤其擅长空手道和忍术。朴天野先生武功在朝鲜是无人能及，尤其是他的腿法，更是出神入化。来，咱们先干上一杯啊！去。孙老板，能否给我们讲讲？我只是想知道，这场擂台赛真正的目的是为了什么？为我师父报仇。报仇？是这样，王堂主的师父叫安豹，号称岭南第一高手，是非常仗义的人呐、啊。可竟然被人暗中下了毒，用恶劣的手段打倒在擂台之上。遗憾的是。我想为师傅报仇，却没有这个能力，所以就把二位高手请来，啊，让他们知道知道，人外有人，天外有天，这种恶行不会永远得逞的。那个大恶人叫什么名字？铁桥三。哎，师傅。你真不乐呵干嘛？等等等！哎哎哎！师傅，人家把挑战书都送到咱门上来了，跟咱没关系，咱把这事儿聊聊，知道知道啊？在宝芝林呢，我只是一个私塾先生啊，你是东家，应该你说了算，啊，是吧？啊啊，不是，师傅，你今天话有点多。不过咱们以后就这么办，啊！哎，师弟们，刚才师傅说的话你们都听见了吗？以后对大师兄啊，尊重一点啊！戴嘉林，啊，你就抄显摆吧，不怕大风啊扇你的舌头？不怕，我牙口好，风再大我也能给他咬两截。你看，你看，你看，大师兄，啊，说正事儿，啊，我慢慢跟你们讲啊，别打岔，别打岔，师傅。这封挑战书是人家亲自送上门来的，跟我们没关系，我们没有挑事，对不对？所以你能忍，我忍不了。要打也可以，但是要弄明白，嗯，为什么打，跟谁打，怎么打，怎么打个架那么麻烦呢？就像上次六大门派来挑衅一样，也不知道是收了谁的钱，还是听了谁的命。嗯，来污蔑我们，就想毁了我们的形象，让我们在武林中树更多的敌。我说呢，师傅平日也不常出户，怎么老是有人诬陷师傅，说师傅坏话呢？这就是个陷阱。我跟他打，不管是赢还是输，就是中了他们的圈套。那师傅，照你们这么说，我接这个挑战书是不是有点鲁莽了？哎，不光是鲁莽，是太鲁莽了。人家是日本空手道高手，还有朝鲜武术高手。你说我要是不接这个的话，宝芝林的面子往哪放啊？我中华，我中华民族的面子往哪放啊？是吧？他侮辱我一个人无所谓，他侮辱我中华武术就不行。哎呦，谢谢啊，啊、有道理吧？啊，这样吧，你好人做到底啊，你替师傅打，我看合适，我看合适。对呀、啊，大师兄，你看啊，你打赢了，那是为宝芝林争光。去去去去去！打输了也没事儿，你就自焚谢罪吧。去去去去！哎，起码也不辱你大师兄的名号啊，是不是？哎，别别！哎，师傅，这时候你帮我说句话呀，你别站着默不吭声了
，你挖了一个坑，拿我当枪使，把我往里推呢。哦，我明白了，我终于明白你为什么刚刚不拦着我去外面接这个挑战书了。你都算计好了，对不对？师傅，你你年纪不大，你心眼忒多了你。哎，干什么呀？怎么说话呢？我叫干嘛？你胡说八道，是不是这叫什么？老奸巨猾、啊，这样你你你，哎，给我好不大的。师傅要不老奸巨猾，能当你拜家林的师傅啊？哎，就算能当你拜家林的师傅，能当我们阳城四怪的师傅吗？即便能当我们阳城四怪的师傅，他能当人家安姑娘的师傅吗？我听这意思好像，我还不如你们是吧？哎呦哎呦，终于开窍了！你气死我了！师傅，我去就是了。行，那我给你一百花圈，我连我了行，我负责点火。玩玩玩，不认好玩玩玩玩，师傅，哎，师傅，那排位不是放在中间吗？<笑>各位乡亲父老，武林同道，在下汇丰堂堂主王彪，恩师安报，人称岭南第一高手，为人行侠仗义，扶弱济贫。可不久前在擂台上，却被铁桥三用诡计打成重伤，驾鹤西去。恩师生前朋友遍天下，一些外国友人听说恩师遇害，无不义愤填膺。誓要杀死铁桥三，为我师傅报仇。光说不练，算什么好汉？是骡子是马，拉出来溜溜。少废话，还是赶紧动手吧！打打打呀！打打打,打！各位稍安勿躁，好戏马上开场。容在下给各位介绍两位国外来的武术家。这位，日本国的武术家青冢龙一。这位是朝鲜的武士。朴天野，铁桥三，铁桥三，铁桥三，铁桥三，铁桥三，给我相亲，给我相亲！怕死的铁桥三已经吓得躲起来了。今天代表他出战的是他的大弟子林福成。耶！回来亲自在这喝茶，我哪是在喝茶呀？我是看阿成刚做好的养元益肾酒，听说对腰膝酸软有不错的功效。那你就只顾这个，其他人都不管了。谁接的战帖，谁负责。你一点都不担心呢？我担心什么？担心这个大弟子坏了宝芝林的名声。老板好，林公子，您来了，您的衣服得了。谢谢老板。哎，多少钱啊？二两银子。快快快，快走了，快去看擂台大战。快走了，走走了。老板，什么事情这么热闹啊？哦，今天是中日朝大战，打擂台可有意思了。中日朝大战？哎，对，林公子，有时间您去瞅瞅，长长见识，开眼界。谢谢老板。哎，林公子，您慢走啊。